그런데 반가운 영상 하나를 찾았습니다 과자에 불을 붙이고 마른 장작 사이에 넣어주면 은 불길이 하르르르 아니 그런데 불이 너무 잘 붙는 거 아니에요? 직접 해보기 전에 믿을 수 없다 과자에 직접 불을 붙여보기로 한 제작진 음 일단 과자에는 불이 잘 붙는 것 같은데 한 봉지만으로도 꽤 오랫동안 불길이 꺼지지 않고 타오르는 걸 확인했습니다 자 그렇다면 다음 단계 장작에 불 붙이기 영상과 같은 모양으로 장작을 차곡차곡 쌓아주고 과자 한 봉지를 장작 사이에 넣어줬습니다 과자에 불이 잘 붙는다고 해도 장작에 불이 옮겨 붙으려면 꽤 오랜 시간 동안 화력이 일정해야 할 텐데요 그런데 불과 5분 사이에 활활 타오르는 장작 어우 동영상이 사실이었네요 과자로 불 쏘시게 만들기 검증 완료 자 그렇다면 이제 세 번째 단계로 넘어가겠군요 불 붙이는데 장작보다 더 오래 걸린다는 숯 이것도 과자로 될까요? 모두가 고개를 절레절레 내저지만 안해보건 모르는 법이죠 역시 과자는 활활 잘 타오릅니다 하지만 과자가 까만 채가 될 때까지도 불길은 잃지 않는데요 역시 수채 불을 붙이는 건 무리였을까요? 아니 그런데 까만 채 안에서 수치 빨갛게 익어가고 있었습니다 과자로 수채 불 붙이기도 통과 그런데 과자 불 소식에 왜 이렇게 잘 타는 거예요? 과자는 기름에 튀기거나 유탕 처리를 한 것이 많기 때문에 연료가 될수 있는 지방 성분을 많이 포함을 해서 쉽게 불이 붙을 수 있습니다. 또한 과자 뒷면에 보면 포함되어 있는 지방의 양이라든지 열량 등이 표시가 되어 있는데요. 이러한 성분들이 더 많이 포함이 되어 있을수록 태웠을 때더 많은 열량과 빛이 발생하게 됩니다. 그래도 뭐니뭐니 뭐니 해도 과자는 먹어야 제맛 아니겠습니까? 꼭 위급 상황에만 이용하세요. 아이들 울 KBS